चारतलाल्डिंग स्टेप वन प्लान अनुसार प्लान मिडल सीढ़ी दिया पासनीट क्यों लोड डिस्ट्रीब्यूट है स्लैब बीम कलम फ्लोर फिनिश पार्टिशनल डेड लोड की लाइट लोड की बीन बेसि कर स्ट्राचार डिजाइनर होते हुए तुम्हें लोड सम्बन्ध धारणा थकते हैं कौन बिल्डिंग कैम लोड आसे एन स्टेप वन तुम कमप्लीट स्टेप वाने तुम बिल्डिंग लोड सम्बन्धे धारणा पाइले शेष एरपर तुम आसो आप स्टेप वाने देखा को कलम कैम लोड आसे कर्नार कम आडेले कम आईडे कम आीढ़ी कम आई एक कलम एवं कलम कि लोड भाग हो विषय तो हमें बुझल एन देख लगे मिडिल कलम सैड दिखे लोड आसे तैना भाई सैड दिखे लोड जो आसे तो सैड दिखे कतटुक आसे फिफ्टी पार्सेंट कर तुम फिफ्टी पार्सेंट क्यों मेजारमेंट करवा निश्चय तरह एक डायमेंशन आरिया रईट एरिया आरिया एरिया कलम टोटालिल्डिंग लोड की टोटल बिल्डिंग लोड कैरि कर तीन तला हम चार तला हम पांच तला हम हाँ टोटल बिल्डिंग लोड कैरि कर ओके सकल लोड कलम दिए ट्रांसफार है सकल लोड कलम दिए कि कलम दिए ट्रांसफार है कलम बहन कर कलम सकल लोड कलम दिए रिलीज है कलम लोड कैलकुलेशन करा जरूरी बिल्डिंग कलम जेहतु की है लोड कैरि कर कलम मिडल कलम मिडल कलम कतटुक एरिया लोड आसे ये विषय तुम एक देखो धरो स्पैंडारे जो एक स्पष्ट कर लिखी की कलम ये कलम ये कलम मिडल कलम मिडल कलम दस फुट बारो फुट पैनल दस फुट दस फुट मानीम कलम तुम्हारा बुझ की कलम दस फुट एक दस फुट एक बारो फुट एक मान बारो फुट सात दस फुट सात दस फुट छाद क्या बारो फुट दस फुटर कथा कि एक कलम आशे पशे जो फुट दूर बीम कलम थे तुम बारो अर्धेक कत छुट छुट क्या दस अर्धेक कत पांच फुट
টপ প্ল্যান টপ তুমি প্ল্যান দেখতেছো এটা হচ্ছে কি উপর থেকে টপ নিয়ে তুমি এই কলামটাকে উপর থেকে দেখতেছো স্যার বুঝছি তো স্যার এখান থেকে এখানের পাশে দিছি তো এই যে ও আচ্ছা স্যার তোমার ধরা ঠিক আছে তাহলে এটা দূরত্ব নাও ধরো এটা 16 ফুট আছে কেন নাহার ধরা ঠিক আছে তাহলে 10 ফুটের জন্য সময় তাহলে এই 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 বিমটা এটা হচ্ছে একটা বিম হ্যাঁ এই বিমটার টোটাল লেন্থ কত 12 ফুট 12 ফুটের তার অর্ধেক নিলা 6 ফুট এই বিমটার টোটাল লেন্থ কত 10 ফুট 10 ফুটের তার তুমি নিলা আর এই বিমটা এই বিমটা এই বিমটা এই বিমটার টোটাল লেন্থ হচ্ছে 16 ফুট এটার অর্ধেক নিলা কত 8 ফুট 8 ফুট ওকে জি স্যার তাহলে 8 ফুট 8 ফুট বসো এই 8 ফুট মানে এর অর্ধেক জি স্যার তাহলে আবার এটার কত 10 ফুট তাহলে এটা 5 ফুট তাহলে তুমি পাইলা নি এরিয়া পাইলা নি তাহলে 6 ফুট 5 ফুট এই 8 ফুট আবার 5 ফুট এদিকে ঠিক আছে নি তাহলে তুমি এটাকে আলাদা করে একটু আঁকো এখানে স্পষ্ট করে আঁকো তাহলে টোটাল দশ ফুটের টোটাল এটা হচ্ছে কলাম এটা কলাম হলে এই হচ্ছে বিম ওই তোমারটা এ আট ফুট কারণ আসলে কত ষোলো ফুট ষোলো ফুটের অর্ধেক এটা এটা আছে আরো কত এদিকে আরো আট ফুট আছে এখন এ এদিকে ধরো এদিকের প্যানেলটা কত দশ ফুট না নিলে কত পাঁচ ফুট বুঝছো আর এদিকের প্যানেলটা কত এই ছয় ফুট বারো ফুট বারো ফুটের ভিতরে তুমি নিলা ছয় ফুট ওকে আর এদিকের প্যানেলটা কত দশ ফুট তাহলে দশ ফুটের ভিতরে তুমি নিলা পাঁচ ফুট অঙ্ক বুঝছো তাহলে তোমার এই ল্যান্ড পাইলা নেই এটা ষোলো ফুটের অর্ধেক আট তারপর পাঁচ ফুটের অর্ধেক দশ ফুট দশ ফুটের অর্ধেক পাঁচ বারো ফুটের অর্ধেক ছয় এর মানে এই বিমের অর্ধেক হচ্ছে ছয় ফুট এনে ছয় লাগে একটু বুঝে লাগে এইভাবে ছয় ফুট এইভাবে আট ফুট মানে এই এই তাহলে টোটাল এরিয়া পাইলা নেই এরকম এই ছয় কোনটা এই বারো বারোর অর্ধেক এই পাঁচ কোনটা দশের অর্ধেক এই আট কোনটা ষোলোর অর্ধেক ষোলো কারণ এই বিমটা ষোলো ফুট এটা এটা আর এদিকে তো জানো পাঁচ ফুট আছে তাহলে ওভারঅল লোড ক্যালকুলেশনের জন্য তুমি একটা পেরি ফেরি পেলে নি এর মানে যে টোটাল দশ ফুটের তো পাঁচ ফুট বারো ফুটের তো ছয় ফুট ষোলো ফুটের তো আট ফুট দশ ফুটের তো পাঁচ ফুট এ তো টুক তুমি বুঝছো তো এবার তুই হ্যান্ড ক্যালকুলেশন করো আমি বুঝে ফেললাম কি আমার এই কলামটার উপরে এই বিমগুলার লোড আসতেছে এই স্ল্যাবগুলার লোড আসতে তাহলে এটা যদি হয় তাহলে লোড ক্যালকুলেশনে চলে যাও তাহলে প্রথমে তুমি কাল লোড ক্যালকুলেশন করবা रूपीम क्या রুববিম গুলা ফিফটি পার্সেন্ট করে যতটুকু আসছে ততটুক আর রুববিম গুলো এরপরে তুমি চলে যাবা কলাম গুলা কলামের নিজের সেলফাইট কলামের নিজের সেলফাইট কেমনে ক্যালকুলেশন করবা প্রথমত কলামের সাইজটা এজিউম করে নিতে হবে কি ধরে নিতে হবে তাহলে কলামের সেলফাইট ওকে এস ই এল এফ কলামের নিজের সেলফাইট তাহলে এই তিনটা আইটেম আগে বের করো তারপরে এডিশনাল আসবো কই আমরা এডিশনালটাও বলে রাখি এডিশনাল আসবে ফ্লোর ফিনিশ যেটা তোমরা আগে ধরছিলে নি এই যে ফ্লোর ফিনিশ কই এই যে ফ্লোর ফিনিশ বিল্ডিং এ কি কি লোড আছে কইছিলাম এই যে ফ্লোর ফিনিশ তারপর পার্টিশনাল পার্টিশনাল গুলো কার উপরে থাকে সচরাচর বিমের উপরে দিলে নি তাহলে ফ্লোর ফিনিশের লোড লাগবে তাহলে সাইন নাম্বার ফ্লোর ফিনিশের রাইট जिन कत जन मानुषर प्रेसारेसर प्रेसारे 
मध्य तुम मेटेरियल कंक्रीट की द्वारा तुर द्वारा जमा <laughs> निर्मित कंक्रीट फुटे व्यवहार कर रिलेशनशीपी मान 
দরকার নাই একটাই জীবনে কিতা একটাই দরকার এটা আলটিমেট কয়ারি হরালে অঙ্ক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অঙ্ক জীবনে কাজ আসতো না এটার জন্য ধরো 3000 থেকে 3500 তুমি পাইতে পারো পিএসআই পিএসআই মানে কি প্রেসার নেভার পাওয়ার কম্প্রেশন ওকে এখন কংক্রিট বুঝছেন বুঝছেন ভাই ইলিজার তাহলে কংক্রিট শেষ তাহলে ম্যাটেরিয়াল প্রপার্টির ভিতরে কয়টা জিনিস থাকে এক হচ্ছে কংক্রিট সি এন সি আর টি কংক্রিট আর হচ্ছে স্টিল কি স্টিল মানে আমরা যে রড ইউজ করি ওকে রড এর ভিতরে বিএসআরএম কেএসআরএম একেএস আনোয়ার এটা আর কিটা আছে শীতলপুরি জিপিএস জিপিএস ইস্পাত সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশে কোয়ান্টাম পদ্ধতি লই আইছে এটা বাবু রে হ্যাঁ বিল্ডিং একদম পুরো কোয়ান্টাম স্টাইলে ডিজাইন হবে সারা কোম্পানির প্রচার করার শিখে দিছি কিন্তু কথা কম বলো তুমি কোম্পানির প্রচার করব মানে কোম্পানি কি আর মামান নেই না কি প্রচার আমরা কি একজনের নাম কইছি কবির স্টিল আসো কে সারাম আমার শীতের সময় জ্যাকেট দিছে আসো আমার সাইনবোর্ড দিছে তাই কইতেন না তো কথা এই দেশে যে যারা দেশ সে তো তার কথা বলে হ্যাঁ কি নুন কে জানি নুন খাও নাই তুমি আরেক ফাউল কথা বলছো তুমি शुनो डुकिया টেস্ট করে ওকে বুঝছস বুঝছস রাগ করছস আমার কথা না না কইতেন না কইছিস মাইন্ড কুচ্ছো কমু তো অবশ্যই আসো কম্প্রেসিভ স্ট্রেন মানে স্ট্রেন মানে শক্তি কি শক্তি না আমার কন্ট্রাক্ট রকম না হ্যালো মানে আর এই কোয়া দ্বারা নির্মিত কম্প্রেসিভ স্ট্রেনের পাওয়ার কম আর এটা স্টোন দ্বারা নির্মিত কংক্রিটের পাওয়ার বেশি বেশি তাহলে এগুলা কিন্তু ম্যাটেরিয়াল প্রপার্টির ভিতরে পড়ে এগুলা কিন্তু কাজে আসবে ডিজাইনে কাজে আসবে प्रवणता की डायग्राम ধরো এটা এমন একটা পর্যায়ে গেছে 60 গ্রেড এজ এ 60 লেখা থাকে না 60 কেএসআই কিপ স্কয়ার ইনস জি স্যার কিপ বুঝুনি 1 কিপ ইকুয়াল টু 1 টন ইকুয়াল টু 2.2 কিপ মানে তোমার এটারে 2.2 দ্বারা যদি গুণ দাও তাহলে টন এ ফাইবা তোমরা তো টন ভালো বুঝো তাহলে 1 1 টন ইকুয়াল টু 2.2 কিপ স্যার তাহলে 30 টন 30 টন একটা রড এর একটা 60 গ্রেড এর রড কে একটা বিএসআরএম রড কে এই যে বিএসআরএম इलास्टिक मान से बाकाई से, 
তখন সে প্লাস্টিক মোমেন্টে চলে গেল তিনটা স্টেপ আছে ইলেকট্রিসিটি প্লাস্টিসিটি আর হ্যাঁ এরপরে তোমার ধরো আবার কিছু রোড আছে কিতা শুধু ইলেকট্রিক সিক্সটি গেট ফেল সিক্সটির পরও হাতে শুধু ভাঙে না ওই রোডটা ভালো এর জন্য বলছে যে ইয়েল ডিস্ট্রেস বেশি যত বড় বিল্ডিং বানাবা হাই রেঞ্জ যত বড় বিল্ডিং যত বড় ষোলো তলা দশ তলা বারো তলা এগুলোর মধ্যে অধিক ইলেকট্রিসিটি সম্পূর্ণ অধিক ডাকটাই টুং করে ভেঙে যাবে না ওই রকম রড ব্যবহার করলে কি লাভ বিল্ডিং যখন ডিফ্লেক্ট হবে নড়বে চলবে ভূমিকম্পের সময় এই রডটা খুব কাজ করে পূর্বের জায়গায় তোমার ফিরে আসবে তাহলে তোমরা কি স্টিল সমুদ্র ধারণা পাইছো কিন্তু এখন বাজারে আছে সেভেন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ কত বুঝুনি সত্তর গ্রেডের রড কিন্তু আমরা আমরা হাই মানে আমরা যখন বিএসসি পড়াশোনা করছি আমাদেরকে বলা হয়েছে সিক্সটি গ্রেডের রড দিয়ে বিল্ডিং বানা দিতে বেশি কারণ এইখানে কার্বন আর হিটের একটা ব্যাপার আছে হ্যাঁ এটা তোমরা পড়াশোনা করে নিবা অধিক কার্বন ব্যবহারে গ্রেডিং আসে কিনা অধিক হিট জেনারেট করে গ্রেডিং আসে কিনা গ্রেডিং আনার কয়েকটা পদ্ধতি আছে কার্বন ঠিক আছে অতএব এই ইয়েল ডিস্ট্রেসটা সিক্সটি গ্রেড বা সেভেন্টি গ্রেডটা কি উপাদান ব্যবহার করে আনা হয়েছে ওইটার উপরে বেসিস করে তোমরা সিলেক্ট করবা সিক্সটি গ্রেড দিবে না তাহলে বুঝতে পারছো রডের পাওয়ার কংক্রিটের পাওয়ার বুঝতে পারছো কয়লে ফেল ঠুস করি গুড়ো গুড়ো হয়ে যাবো আর স্টোন হলে কি হয় স্টোন হলে কি হয় অধিক কম্প্রেসিভার করে তুমি এই গ্রেডিং টা আনছো অতিরিক্ত গ্রেডিং করতে গেলে আবার ডাক্তিলিটি হারায় পৃথিবীর মাল এটা বাহিরের ব্যবহার করবা এক হচ্ছে যত কম ভ্যালু ধরবা তত না করুক যত কম ভ্যালু ধরবা তার প্রশ্ন ঠিক আছে যত কম ভ্যালু ধরবা তত স্ট্রেংথ বাড়বো মানে সাইজ বাড়বো তুমি বুঝাইতেছো কি আমার এটা দুর্বল কংক্রিট অতএব কলামের সাইজ বাড়বো না কমবো তাড়াতাড়ি <coughs> 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 বুঝবা এখন আসো তুমি এই মেটেরিয়াল প্রপার্টি বুঝে ফেললা এগুলো হচ্ছে কংক্রিট আর স্টিল পাওয়ার এখন আমরা লোড ক্যালকুলেশনে ফিরে যাই আমাদের লোড ক্যালকুলেশনের পূর্ব শর্ত ছিল কলামের লোড ক্যালকুলেশন করা কারণ কলামের লোড ক্যালকুলেশনের জন্য আমার প্রথমত এজিউম করে নিতে হবে কি নিতে হবে 
এজিউম মানে মোটামুটি আমি এটার উপরে যে লোড দিছি না এটার জন্য আমি একটা তার প্রপার্টি সাইজ ধরে নিব আনুমানিক আনুমানিক কি আনুমানিক কলাম সাইজ কি সাইজ কলাম সাইজ কলাম সাইজ আনুমানিক কত ধরো 12 ইনটু 12 ইনচি ইনটু 12 ইনচি পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট কলাম এসিআই কোড বলছে কি বলছে এসিআই কোড বলছে 12 12 এর নিচে দিতে হবে কারণ এটা ধরলাম নিয়ম মত করি কেন পরে তোমরা এক্সপার্ট হইবার পরে অনিয়ম মত কাজ করিও সমস্যা নাই তবে এক্সপার্ট হওয়ার পরে তুমি যখন বিখ্যাত চোর হয়ে যাবা তখন জেনে শুনে চুরি করবা যাতে কেউ বুঝতে না পারে ঠিক আগে প্রপারটা জানতে হবে পরে কম বেশি করবা ওকে আসো তাহলে এসিআই কোড বলছে কি জিনিস 12 12 এর নিচে কলামের সাইজ দেওয়া যাবে না আর মিনিমাম রড লাগবে কত भात मेरे दिल मिथ्या इंडिया তো নাদিম বের বইয়ে লেখা আছে তোমার বিমের সাইজটা তুমি কি বলবে বাবা উইথ ডব্লিউ আই এটা না ডব্লিউ ই আই উইথ মানে প্রস্ত প্রস্ত তোমার বি প্রস্ত কত বি আর ডেপথ বিমের দুই জিনিস কয়টা বিমের দুই জিনিস বি দিয়ে শর্টকাটে বলি ধরো এটা তুমি 10 ডলার 10 ডলার অথবা 12 ডলার क्लियर छाड़ा বিমের সর্বোচ্চ লেন্থ কত ধরো ধরো আমাদের এখানে বিমের সর্বোচ্চ লেন্থ হচ্ছে 16 ফিট এই যে এইটা এই কলামটা এই কলামটা অন্য পৃষ্ঠা লেন্থ ভাই এই অন্য পৃষ্ঠা দেখতে কম এখানে ধরো এখন ধরো বিমের ডেপথ বের করো হ্যাঁ তুমি কলামের সাইজ বুঝছো তো জি স্যার আবার বিমের সাইজ বের করো এটা হচ্ছে এজুম ভাবে একটা আনুমানিক দূরত্ব আনুমানিক দূরত্ব আছে আর কিন্তু এটা কিন্তু কোড কোড এটা কন্ডিশনটা বলে দিয়েছে আমরা আবার এটা লোড ক্যালকুলেশন করে সাইজ দেব বলবো রড দেব পরে পরে এখন এটা আনুমানিক তাহলে বিম সাইজের ক্ষেত্রে তুমি যদি থাম রুল পড়াশোনা করো থাম রুল বিমের কলাম টু কলাম কি কলাম টু কলাম দূরত্ব যত বেশি দূরত্ব मन प्रश्न डेपी नीलसन बीपुलेशन क्या 
তারপরে আমি তোমাকে শর্টকাট শিখিয়ে দিই এর ডেপটার জন্য আমার সর্বোচ্চ ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম স্প্যান স্প্যান পদ্মা সেতুর স্প্যান বুঝছো পদ্মা সেতুর লাস্ট স্প্যান বাবুরি আসো ম্যাক্সিমাম স্প্যান ধরো কত ষোলো ফিট কি মানে কলাম থেকে এটা যদি কলাম হয় এটার দূরত্ব কত সেন্টার টু সেন্টার ষোলো এখন তোমার চিন্তা হয়েছে আমার তো কলাম এই বিমের ফ্যাটটা কত মানে নিচের দিকে জুলবো কত ফ্যাট মানে এটা যদি ছাদের ভিতরে ঢুকলো পাঁচ ইঞ্চি আর ঝুলবে কত এখন এটার একটা সূত্র হচ্ছে এল বাই সিক্সটিন নাদিম হোসেনের বই আছে হ্যাঁ এল বাই এল কিতা ষোলো সিক্সটিন কিতা ইন্টু বারো ফিটের ইঞ্চি তিন ইঞ্চি তাহলে ষোলো ষোলো কাটা তাহলে ডেপথ কত লাগে তোমার বারো ইঞ্চি এই ডিটা কত লাগে ফ্যাট ফ্যাট তাহলে দশ বারো বিমের ফ্যাট কত আমাদের দরকার কত দূর বারো ইঞ্চি এটা শীতের দরকার সূত্র দরকার দরকার কত বারো ইঞ্চি এখন বিম তো রূপ বিম এটার নাম কি রূপ বিম মানে সাথে সাথে কানেক্টিং বিম সাথে সাথে কানেক্টিং বিমটা তোমার কিভাবে হয় দেখো তো এটা হচ্ছে বিম কিন্তু বিমের এই উপরের টফ রড গুলা কিসের ভিতরে থাকে তাহলে ধরো তাদের থিকনেস হচ্ছে আর তুই কি আবার বারো ইঞ্চি হয়েছ তুই তাহলে সাত পাঁচ বারো সাত ইঞ্চি ঝুলে দিলে হইব বিম ফেল করবো স্ট্রেস আসবে মানে শেয়ার ফেলিউর করবো কি ডেফ্ট যত কম দিবা रूप बीम कख দশ পনেরো নিচে দিবা না থামরুল বাইসবা কি করবা কি বলছি দশ পনেরো নিচে তাহলে বিমের সাইজ তুমি পাইলে কত দশ বারো আপাতত আনুমানিক আর কন্ডিশন গুলো বুঝে দিছি তো কেমনে ডেপথ বের করবা কেমনে কি করবা এগুলা কিন্তু সবগুলো ইটেপস এ মডেল করার আগে এগুলা জানতে হয় कलम टू कलम डिस्टेंस तुम बेसि फुट है कलम सपोर्ट बटम <laughs> मानी <laughs> पॉइंट 
হান্ড্রেড তুই কমাই বা কেন তাহলে তুই আর ডিজাইন করতে আইসো কেন তোর টসন কমাই আর ডিজাইন করো তোমার স্পেন তুমি চেষ্টা করো বিশ ভিতরে রাখা যাবে সারা বাংলা সারা বাংলা সুজা কথা গ্রামের দেশে যত ইম্পর্টেন্ট কথা বলছে গ্রাম দেশে যত কাজ করবা স্পেন বিশ ভিতরে রাখো বিশ্বের বাইরে যাবে কেন কেন স্পেন বিশ ভিতরে দিছে একবার 18 15 16 12 12 কেন স্পেন বিশ ভিতরে রাখবা সুজা কথা বলি ডিজাইন করতে পারবা আমরা 24 ফুট ডিসটেন্সে মসজিদ করছি সমস্যা না কিন্তু সাড়ে <laughs> <laughs> ডিজাইন করতে পারবো পঁচিশ ফিট না কেন তিরিশ ফুট ছাব্বিশ ফুট দিচ্ছি এগারো বালু তিন বস্তা স্ট্রং ওইভাবে খোয়া বা টুকরি ইত্যাদি এটা যদি হয় মা পা জিনিসে এই স্ট্রেন আসবে কিন্তু গ্রামের দেশে সাথে ওয়াটার সিমেন্ট রেশিও সাথে হচ্ছে ওয়াটার সিমেন্ট এই তিন জিনিসের কম্বিনেশনে কাস্টিং হয় কাস্টিং এর কিউরিং এর পরে একটা টাইমে যে স্ট্রেনটা গেইন করে আর তুমি প্রথম দিন ডালা দিয়ে হরের দিন সাঁটা খুলি এলো কলামের অঙ্ক বুঝছো তাহলে তোমরা গ্রাম অঞ্চলে কি গ্রাম অঞ্চলে কি করতা না নিচে দিয়ে বটম লেয়ার এর রড গুলা বাড়াই দাও কোন ল্যাপিং এটি আবার ডিজাইনের ইস্যু যে অন্ডো কোন যেতে না ঢুকলে আর যাবে তোমরা আগে বুঝো বিমের বিষয় বুঝছো এক লেকচার এত কিছু বলুন যায় আস্তে আস্তে আরো স্টাডি করতে হবে মেইন খোমা জিনিসটি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিলাম ওকে গ্রাম দেশে কি করবে না বিস্কুটের বেশি দাম আসো তাহলে কলাম শেষ বিম শেষ স্লাব এবার আসো তাহলে একটা পয়েন্ট লিখিয়ে লাই কলাম সাইজ কলাম সাইজ 12 12 শেষ এবার বিম সাইজ পেলে 12 10 সাধারণ সূত্র কি তারপর তুমি সাধারণত আমাদের এখানে যে স্প্যান আছে পনেরো ফুট বাই দশ ফুট বাই ষোলো ফুট বারো ফুট বাই ষোলো এটা যেন হাঁস ইঞ্চি ধরলে সাধারণত মানে
पाँच इंची कैलकुलेशन कर पर फिट कत कतटुक आजे देखो पाउंड पर फिट पाउंड कत आशो पंचाश चार सौ पंचाश पाउंड पर फिट मान ये हम डिस्ट्रीब्यूट लोड ये हे कि कलम ये कि कलम ये बीम बीम ए बीमर उपरे ए रखम पार्टिशन वाले लोड डिस्ट्रीब्यूट आकार थे ना पाँच इंची हुई एटार ओजन हो चारो पंचाश पाउंड पर फिट कथा बुझ पर फिट नट स्कोर फुट के एस एफ फी एस एफ एस मान स्कोर दर गुण टू प्रस्त और यहाँ हम पर फिट मान प्रति एक फिटे रड ठीक है बुझ पाँच इंची वाले पर फिटे रड कत चार पंचाश और जो दस इंची वाले तो नश नश पी एस एफ पाउंड पाउंड पर फिट ठीक है पर फिट प्रति एक फिटे पचिस प्रथम रूपीम सेल्फेट कैमने बेर करवा कत टुक बीम आत फुट बीम आटार लगभग तेल प्रथम तुम बेर करो तुम्हारे से शिखे प्रथम पेज टा कू एफ सी ना ना इटा ना वही एफ सी एफ वाइर बीम इटा एफ सी एफ वाइ दर्शी जिनटा सामने लगभग हाँ एन तुम देखो ये सेल्फ वाइट अब दीम एक स्टार्ट दिल सेल्फ वाइट मान ओजन तुम दस इंटु पंद मान दर्घ्य इंटु पस्त की मान तुम सीजा कत दस पंद्रह दस इंड पंद्रह दस इंटु पंद्रह और बारो इंटु बारो किता इंसिते सरि इंसिटे फिटे इंटु द्वारा कंक्रीट स्टोन द्वारा देशनिट ओट इट ओट कार कंक्रीटेड 
যদি তোমার খোয়া হয় তাহলে একশো বিশ দ্বারা গুন্দি বা একশো বিশ গ্রাম অন্তত খোয়াই তাহলে এটা 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 কত কত ফুট বাইর হয় এটা হচ্ছে এক ফুটের হাইট এটা হচ্ছে কার ফুটের এখানে কারটা বাইর করছো দশ পনেরো কুড়িটা এক ফুটের হাইট এক ফুটের হাইট কত আসে পাউন্ড পার ফিট একশো একাত্তর পয়েন্ট একাত্তর এইট সেভেন ফাইভ এইট সেভেন ফাইভ ধরো একশো বাহাত্তর ধরো একটু বাড়ায় ধরো হ্যাঁ একটু বাড়ায় ধরবো রাউন্ড শেপ করে নেবেন এ পাউন্ড পার ফিট বুঝছেন এটা হচ্ছে কার ওয়েট এক ফিটের ওয়েট মানে পার ফিটের ওয়েট এক ফিট ওয়েট এখন তোমার বিম আছে কত ডি চারটা 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 যোগ ফল করো কু এই যে তোমার এটা হচ্ছে কলাম একটা জিনিস খেয়াল করো তোমার এক ফুটের ওয়েট পাইছো কত বোঝার চেষ্টা করো এক ফুটের ওয়েট পাইছো কত একশো বাহাত্তর মানে এক ফুটের ওয়েট তাহলে বিম আছে কত ডি এটা যদি কলাম হয় এটা কি কলাম এবার বিম আছে কতগুলা এদিকে আছে পাঁচ ফুট এদিকে আছে চারটা যোগ করো এই কলামের চারপাশে যে চারটা বিমের ফিফটি পার্সেন্ট নিছো না চারটা বিমের ফিফটি পার্সেন্ট এমনি কত আট এমনি কত ছয় এমনি কত পাঁচ মানে এটা দশের ফিফটি পার্সেন্ট দশের ফিফটি পার্সেন্ট এবার ষোলোর ফিফটি পার্সেন্ট এই যে এইভাবে ষোলো না ষোলোর ফিফটি পার্সেন্ট কত আট আর বারোর ফিফটি পার্সেন্ট ছয় এবার করছো না তাহলে কয়টা পাইছো আর এদিকে আবার দশ ফুট আছে দশের ফিফটি পার্সেন্ট পাঁচ তাহলে চব্বিশ তাইলে চব্বিশের লোক গুন্দ চব্বিশ ইন্টু কত পাইছে টোটাল একশো এই যে এই যে চব্বিশ ফুট টোটাল লেন্থ চব্বিশ আর এফ টি পাউন্ড পার ফিট আট যোগ ছয় যোগ পাঁচ যোগ পাঁচ মানে চারটা বিমের যোগ ফল চব্বিশ ফুট ওকে ইন্টু কত একশো একাত্তর उंड कलम इंटू कलम कत এক ফুটে একটা কলামের ওজন কত ওয়ান ফাইভ কি তাহলে এক ফুটে একটা কলামের ওজন যদি এটা হয় ইন্টু দশ ফুট এটা বাড়িছে দেড়শো 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 আবার এক ফুটে রয়েট এক ফুটে রয়েট এক ফুটের गोपन कथा दुर्गिन 
कलम लोड पाइल सुंदर लेख प्रथम एक लिखे फिल एक लोड सिल्फाइट ओके ये जिस स्लैब में सिल्वर की शेयर में दुर्बीन टू पोस्ट तो स्लैब में थिकनेस को तो दर्शी ला पास इंची को था है टू पेपर टा दहले कुछ ही हो बोला भाई ऐ जे देखो तुम्ही स्लैब में एजीम को रस्ती लाना कोला में साइज बीमेस से स्लैब साइज पास इंची ताले तुम्ही स्लैब टा दूँगा पास इंची पास इंची रे फीट नहीं बैक जो दी ये दिया करे, हमरा शब्द रिश्तन दो तस्सीरी। अच्छा। इधर शो इधर चीज़ रिश्तन जो नुकार जो नो। रिश्तन। रिश्तन तरह नहीं मित्र मटेरियल आगे तो मटेरियल पॉपर्टी पराई है सी ना बुझले नहीं। उनको बुच्चा, एको ना शो। तुमी पास इंसी तरह जो दी पास इंसी स्लेवर सेल्फर जो दी बेर कोड़ो � कॉलम अपुन की कॉलम में चार प्रश्न बीमस हैं स्लेवर स्लेवर यूनिट है राज्य की शे दर्गुन टू पोस्टल बच्चों ने क्या तरह इसके फिर डेज़ वाली शोध लगा दर्गुन टू पोस्टल और बीमर कॉलम में क्या तरह बैठ कर सी कितने पार फीट की शे आर्निंग फीट पार फीट की तरह बैठ कर सी ठीक है सुनिए पता और स्लेब किसे बैठ कर ताले टोटल सिल्फर बिर करते हैं ले तुम्हारे के जान तो हो बे स्लैब एक चार दिगर दुर्गा पस्तो एक दिगर से आठ पास कतो एकारो आरेक दिगर से सात आठ तेरो ताले तेरो इंटू एकारो ताले स्लैब एक सिल्फोइड एस एल ए वी स्लैब एस ई एल एफ सिल्फोइड कतो तेरो इंटू एकारो इंटू इसे पार्फिटर वाट कतो पार स्क बाशुटी फाइव ए जे बाशुटी फाइव कोतो सुंदर माने पार्फिटर वाइट बिर करो टोटल जो तो टू कैसे लेंथ दिए गुंडो साधुली स्क्वायर फुट दिए गुंडो बेर कुछ सो तार पर है एक हजार दरा बाग दो माने इधर एक पाउंड इत्ते कीपिंग लाओ एक पाउंड इक्वल टू एक हजार पाउंड इक्वल टू एक कीप ओके ये मोस्ट तरफ � एट नाइन थ्री इधर किसे इधर इधर राउंड शेप करो फैलो नाइन की की नाइन की ताले स्लैब एक टपाई सो ताले बीमेस सेल्फर्ट पहला कॉलमर पहला आठ स्लैब एक पहला तीन जिन्हें शेप ऐसे नहीं बाकी रुसे की खाता लाओ बाकी रुसे पार्टिशन वाल किसे बैरी हो आरेक चीते पार्टिशन वाल किसे बैरी हो उसे बीमेस � बीमे बीमे लेंस जो तो टू पार्टिशन वाले रोयटे तो तो तब को दूर शुद्ध हाइट को हाइट जुपुने को पार्टिशन वाले किसे हैं से दस हाइटे दस फुट हाइट बार नौ फुट दूर बीमे फैट नंबर नौ फुट दूर पतले पार्टिशन वाले रोयट बुझ चो कैलकुलेशन कोरी देखिए आशो बुझने से पार्ट इस बार एक ओन � तो मात्र की स्टोनर यूनिटेड को तो बोलती है दस शो तो लीटर यूनिटेड को तो तो ले पार्टिशन वाल इतने फैक्टर आयु पार्टिशन वाल ऑयट ठीक है सने पार्टिशन वाल ऑयट बिर करो क्या मैंने बीम टोटल बीम रूफर किया से जो बिश्वुट टोटल बीम लेंथ को तो चुप पैसे ला एजे 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 बीम लेंथ 
टोटल दिन रे 24 फुट ना तले 5 इंच वाले जो ना हमने थमरुल जाने के नहीं 5 इंच वाले थमरुल जाने के नहीं 5 इंच इनटू बारह निला 120 दरा गुण दिला यूनिट ऑयल की यूनिट ऑयल तले इधर बैरी बुको तो तो हो पंचर्स बैरी बुको ऐसे पंचर्स पाउंड कोई पाउंड इधर से एक ता एक ता एक ता तले पंचर्स पाउंड एक ता इच्छित जुन्नो है एक ता इच्छित जुन्नो तो तुम्हें मुगस्तो कोरी बनाते पड़ते हैं हमारा सर पार फीट � नौ फुट इटा चिकी जानो नहीं एक टाइटर पार फुट रहे माने बुझे दी इटा जो दी है लेंथ आर इटा से की हाइट इटा की हाइट आर इटा से लेंथ अगर तुम्ही ये पंच शपाउंड कूटना जानो शुद्ध एक टाइटर गुंडी उधर उधर पस्त दे रहा एक टाइटर अगर तुम्हारे ये पार्टिशन वाले हाइट टेया ये वाला ये ये जिसे � दस फुट दौला दस फुट एक अन पूर्ण रूप से दस इंच नाम से दर एक फुट बाद दो नौ फुट नौ फुट तले ये हाइट जर जर ना पार्टिशन वाले जनों तो मतलब क्या कतो नौ फुट ताले तुम्हें एक फुट ही रोहित पहले कतो पंचस इनटू नौ फुट रोहित माने ए दूर रोहित दामने अब लंबा दिखे हैं अब एक बुन कर दूर का पोस्टर गुंडी है तुम्हें पंचा दे गुंडी दिखा तेरे को तो पहले गुंड कॉल ले चश्मा पंचस चश्मा इधर वैसे तुम्हार हाइट का दिस है एवर अपन पास बीते हुए इधर से हाइट इधर से की हाइट तेरे चश्मा पंचस पाउंड पार्टी सर ऐसा नहीं नौ फुट की बात है सर ऐसे अपना जो बीम तेरे बारों तो चीरी बारों इंची माने एक फुट बाद कारण पर फिटर वेट को तो पंचास तो ले एक फाइनल लोगे ऐना जन नाइन गुन को सीना इडा एक फाइन फाइव हाइट टेगुन दी तमार जी सर एक फाइव सो ताहले तुम ही पहले की था एक टाइटर नौ फुटर हाइट वेट को तो चश्मा बंद चश्मा बंद तो लेंथ रोएगे तो एक बंद तो लेंथ रोएगे से ये इडगुला किशोर ऊपर आसे ये इडगुला से बीम � कारण कार ना क्या आरुप है, ना सिंबे आरुप है, हम रखे हैं रोज़े तुम रशिया हैं। ताले टोटल कतो बैल आप, मैंने कुछ भिंगे कोई रोना, ये ना शुरू। तेरे को तो ये? दस हज़ार अष्टशो। ताले ले आप। शुनो माली के माल आड़ी की सीखी टो, पकेट चिल्लो त्रिश्टे, कतो? फिर त्रिश्टे, तो त्रिश्टे रिक्शा ल किधर तो लाख जी मानुष ना हमी एमने सॉली हमने जस्ट एक तो साइड ना कोई करा दे तो ना कट्टर के हाँ एक तो मोने एक तो सेटिस्फेक्शन पाऊँ ना एक तो रेकॉर्डिंग तक ले तुम्हीं ठंडा मतलब फॉर बुझे नहीं बैठा ना पाल ले हमें ऐसे ताल तुम्हीं डे पाल ले ना एक हज़ार दर बाग दो एक हज़ार दर इधर शेष दिले फाउंडेशन आ जाऊँ। ओने तगो मॉन नहीं, ओने तगो मॉन नहीं, खाना दिखे मॉन। आमी बोली, आमी बोली। इधर इधर शेष तो भाई, सेल्फर्ड तो पार्टिशन ऑल साइन नंबर टा शेष। इधर सारे, आरासे दूर जाए। फ्लोर फिनिश। फ्लोर फिनिश तो किसे बार करता? साबे दुर्गुन तो पस्तो। इधर इधरे बात 
আর পার্টিশন ওয়াল আর ভিম দুটোটা আসবে তোমার কি রানিং ফিট রানিং ফিট ক্লিয়ার এই দুইটা কলাম আসবে কি সে রানিং ফিট পার্টিশন ওয়ালে তো দুই ভাবে আসে একবার দুর্গ বরাবর একবার প্রস্থ বরাবর এটা তো তুমি হাইটটা কোন দিতে দেবো না পার্টিশন ওয়ালে তো হাইট আছে জি স্যার এখন আসলে হাইটের দরকার নেই এখন ফ্লোর ফিনিশটা কিসের উপরে থাকে টাইলসটা স্যার এই সাদের উপরে স্লাবের উপরে ফ্লোর ফিনিশের ওয়েট কত দর্শক 25 মানে কি পার স্কয়ার ফুট এস কিউ মানে দর্গিন টু প্রস্থ অঙ্ক বুঝছ তাহলে এই দর্গিন টু প্রস্থ সাত কত দূর আছে এনো স্যার এখন ভাই এর ফুট জি এই যে স্ল্যাব স্ল্যাবের সেলফ হেড বের করছো না এই যে স্ল্যাবের সেলফ হেড কিভাবে বের করছো দর্গিন টু প্রস্থ পার ফিটের ওয়েট কত বের করছো 62 এই যে তো সিস্টেমটা এই যে দর্গিন টু প্রস্থ দাও 13 ইনটু 11 এটা কি দর্গিন টু প্রস্থ কত ওয়েট 25 পিএস এর 25 টা কত থেকে আইবে ওই যে পার্টিশন ওয়াল লোড 20 পিএস এর 25 পিএস এর 30 পিএস এর পার্টিশন ওয়াল লোড পার্টিশন ওয়াল এর লোড লোড কি বুঝছো এটা এটা একটু কাইন্ডলি ডিসপ্লে করে আছে তোমার ফ্লোর ফিনিশটা কোথায় থাকবে পার্টিশন ওয়ালের নিচে পার্টিশন ওয়ালের নিচে পার্টিশন ওয়াল সাদের উপরে সাদের উপরে সাত কত দূর আছে সাত তো স্যার ওই যে 13 এটা কলাম যদি হয় मानउंड কত পয়সা এই যে এখানে বের করো এই যে এটা 3.5 এটা না তোর এমনি অঙ্ক দিয়ে খারাপ গেল তোর মিক দিয়ে দিন অঙ্ক করে তো মারতে নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে রাউন্ড শেপ করছি বাড়াইছি লোড বাড়াইছি মিক দিয়ে দেন অঙ্ক দিয়ে এদিকে তাকাও এই যে রাউন্ড শেপে রাউন্ড মানে আমি ফ্র্যাকশনটাকে রাউন্ড করছি বাড়াইছি লোড লোড বাড়াইলে লাভ না লস লাভ অঙ্ক বুঝছো সো নাম্বার লোডটা বের করে তোমাদের কাজ নি শেষ আবার ফ্লোর ফিনিশ আবার লাইভ লোড আমরা আমরা কার উপর বইরিছি টেবিল চেয়ার হ্যাঁ লাইভ লোড আমরা টেবিল চেয়ারের উপর বইরিছি আমরা স্ল্যাবের উপর বই শুরু হইছে স্ল্যাব এই যে স্ল্যাব এই স্ল্যাবের দৈর্ঘ্য কত 13 8 পাস কত 13 প্রস্থ কত 11 11 তো দাও 13 ইনটু 11 ইনটু লাইভ লোড কত রেসিডেনশিয়াল বিল্ডিং এর জন্য 42 42 পিএসএফ না কেএসএফ পিএসএফ তাহলে 1000 টাকা ভাগ দিলে কিসে দেব কি কেএসএফ অঙ্ক বুঝছো তাহলে 6.006 কি হয় তুমি এটাকে রাউন্ড করে 6 করো তাহলে তুমি আমি যে প্রথম থেকে বয়ান দিলাম কলামের লোড বিমের লোড স্ল্যাবের লোড মেইন মেম্বারের লোড শেষ তারপর এডিশনাল লোড প্রো ফিনিশ পার্টিশনাল লাইভ লোড টোটাল লোড সুতরাং টোটাল লোড কি টোটাল লোড হ্যালো এডি টোটাল লোডের ভিতরে এবার তুমি মিলাও এই যে তোমার বের করো लोड पास नम्बर टोटल लोड कत आ पैंतरिस 
যে তুমি এতক্ষণ ধরে কাবজাব করলা এই যে কলামটা যে কলামের সাইজটা তোমার বারো বারো দর্শক এই কলামটা এই কলামটার উপরে এই যে বিম 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 এই যে বিম এবং কি তার যে স্ল্যাব বিম এটা কি স্ল্যাব এরপর ফ্লোর ফিনিশ এরপর পার্টিশন ওয়াল এরপরে লাইভ লোড সকল লোডের সকল লোড এই কলামটা দিয়ে একটা ফ্লোরের কয়টা একটা ফ্লোরের অনলি 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 ওয়ান ফ্লোর ওয়ান ফ্লোরের এই কলামটা এই কলামটা কোন কলামটা মিডিল এর কলামটা ছবিটা কো এই কলামটা হচ্ছে এই যে এই কলামটা বিদ্যুৎ উঠুক এই কলামটার অনলি একটা কলাম দিয়ে লোড ট্রান্সফার হয় হ্যাঁ অনলি ওয়ান ফ্লোর মানে পার ফ্লোর পার ফ্লোর একটা কলাম দিয়ে লোড ট্রান্সফার হয় কত ছত্রিশ কি রাউন্ড শিপ করলাম হ্যাঁ একটা কলাম দিয়ে যদি লোড ট্রান্সফার হয় এত একতলা ইন্টু সাইতলার জন্য কত মানে বুঝো আগে এটা কি কলাম এটা কি ফাউন্ডেশন না এটা গ্রেড বিম তাহলে তোমার মাটির উপরে দশ ফুট করি আছে তো প্রত্যেক প্রতি দশ ফিটের ওয়েট কত ছত্রিশ কিপ তাহলে উপরে গেলে আরো ছত্রিশ কিপ তোমরা যদি বেশি সমস্যা হয় তাহলে ছত্রিশ ভাগ দশ ইন্টু সাত দিয়ে দিবা তুই একবার সতেরো ফিটে চলে যাবো ছত্রিশ ভাগ দশ যেটা বারো ফিটের ইন্টু সাত দিয়ে দিবো একটু বেশি সমস্যা নেই শর্ট কলম তো এমনি আরো বেশি হয় শর্ট কলম কিন্তু উপরের কলম থেকে মোটা হয় তাহলে শর্ট কলমে ক্লিয়ার কভার বেশি লাগে বুঝছো তিন ইঞ্চি তাহলে তুমি যদি ছত্রিশ ফুট পার ফ্লোরের পাও হ্যাঁ দশ ফিটে তাহলে তুমি এটাকে এই মাটির নিচে যে শর্ট কলমটা হয় না এটা সব করতে হবে না সাত ফুট আট ফুট তাহলে একবার পাঁচ তালা ধরে করে ফেলো মানে ছত্রিশ ইন্টু পাঁচ এটা হচ্ছে উইথ শর্ট কলম ওকে উইথ বিলু ক্র্যাক বিলু তাহলে ছত্রিশ ইন্টু পাঁচ একশো আশি তাহলে একশো আশি কি এতক্ষণের পরিশ্রম সার্থক এই যে লোড ক্যালকুলেশনটা তুমি বুঝলে এই কলামের মানে ও এই যে মিডিলের কলামের যে লোড ক্যালকুলেশন তুমি বুঝলা এটা যদি চারতলা হয় গ্র্যাড বিম সহ পাঁচতলা একটা কলামের ওয়েট কত একশো আশি কি তাহলে তোমরা এখন লোড ক্যালকুলেশন বুঝছো এখন এটা তো হচ্ছে কলামের এখন ফুটিং দেখো এই একটা ফ্লোর এই দুইটা ফ্লোর এই তিনটা ফ্লোর এই চারটা ফ্লোর চারটা ফ্লোর ঠিক আছে এইভাবে দাও আর এটা হচ্ছে গ্র্যাড বিম সবচেয়ে নিচেরটা মাটির লগে কানেক্ট থাকবো কিনা গ্র্যাড বিম গ্র্যাড বিমের লগে কানেক্টেড থাকবো শর্ট কলাম আর ফাউন্ডেশন আচ্ছা আমরা তো এখানে শুধু ফ্লোর বিম ধরছি আমাদের এখানে গ্রেড বিমের লোড ধরি নেই হ্যাঁ গ্রেড বিম তাহলে গ্রেড বিমের লোড বাড়ানো দরকার না দ্বিগুণ করে দিতে হবে কিন্তু দ্বিগুণ করে দিতে হবে একটা লো একটা ফ্লোরের ওয়েট বাড়াই দেন উচ্চ কথাটা কি কও তো মানে 
आजीवन क्या कर फैक्टर की छत्तीसू छत्तीसोड मुखस्त ना डिजाइन <laughs> 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 सकल किसम डिजाइन मुमेंट मुमेंट आसे 
ফ্যাক্টর লোডের কারণে ওকে স্ল্যাবও আসবে কিসে মানে স্ল্যাবের তো থিকনেস আমরা ম্যানুয়ালি বের করতেই পারি ডেপটও পারি ওই যে বিমের আর স্ল্যাবের রেনফোর্সমেন্ট কিসে আসবে ফ্যাক্টর লোডের কারণে মানে কলামের ফ্যাক্টর লোডটা বের করে দেখালাম সেম ভাবে বিমের ফ্যাক্টর লোড স্ল্যাবের এই সেম ভাবে সেম ভাবে এখানে এই যে স্কোয়ার এই ইউএসডি তে করা আছে শুধু হেরা করবে বইবে ওকে তাহলে ফ্যাক্টর লোড তাহলে স্ল্যাব বের করলা বিম বের করলা এবার তোমার সকল ডিজাইন গুলো তুমি ম্যানুয়ালি করবে অথবা এক্সেলে বসায় করো ওকে মানে এখন আমরা লোড পাইছি না লোড পাইলে আগে সূত্রটা কইছি লোড পাইলে মোমেন্ট পামু কি পামু মোমেন্ট মোমেন্ট পাইলে কলাম সাইজ রড পাম রড কিন্তু কলামের ভিতরে ব্যাপার আছে কলামের জন্য যে লোডটা পাইছো না কলামের দুইটা সূত্র আছে কয়টা দুইটা একটা দিয়ে সাইজ বের হবে কলামের সাইজ আর স্টিল সূত্র কয়টা দুইটা একটা দিয়ে সাইজ বের হবে একটা দিয়ে রড বের হবে এই দুটোটা সূত্র এই ফ্যাক্টর লোড বের করছো তো এই যে ইউজি খাতাটা লও আমি দেখাই দিই আর দেখো সূত্র তোমার মাথা আমার মাথা বাড়ি মারছি বাইরে বেড়ার পরে আছে এই যে সূত্র সূত্র তো বলছেন ও আচ্ছা এটা এটা কম্বিনেশন এটার কি কয় শেষ অফ করে দো Thank you.